。近日，刚刚拿下阿富汗全境的塔利班尚未开始享受胜利果实，就已然遭受空袭。自二十号开始到二十二号，阿富汗巴格兰省北部地区突然冒出了一支民兵组织，刚登场就拿塔利班开刀，以至于双方爆发了严重的武装冲突。而这个冲突还是以民兵组织胜利告终，因为社交媒体上就有不少民兵组织庆祝接收地区政府大楼的视频在流传。说实话，在刚看到这个消息的时候，笔者也并不惊讶，尤其。记得当时塔利班仅花费不到半个月就掌控了阿富汗全境，但是地方大了用时少，就明显的有些地方掌控不到位的。所以在塔利班掌权以后，自然有了那些反对塔利班力量的生存空间。而从各方面信息综合来看，这支民兵组织的背后，应该就是原来的政府军，因为就在不久前，阿富汗副总统公开站出来反对塔利班以后，就已经开始带领手下的军队开始筹谋，甚至到目前为止已经掌控了帕尔旺省首府卡里卡尔，而其他的原政府军也有不少开启了反抗之路。根据阿富汗前国防部部长比斯米拉·穆罕默迪的公开声明，如今塔利班已经失去了三个地区，当然这位自己也是其中之一。因为随后这位直接在社交媒体上放话，抵抗塔利班是职责所在，抗击塔利班的行动将一直进行。也就是说，这位铁了心要和塔利班死磕到底。从这一点来说，原本或许能安稳下来的阿富汗，已然是要再次陷入战乱之中了。需要注意的是。这次的冲突也明显让人看到，即便塔利班结束了阿富汗十年的战乱，却依然有不少阿富汗人对于塔利班执政是不信任的。所以，这次反塔利班力量才能够在短时间内占据不少地区。对此，军事专家杜文龙就一句话点名局势走向：阿富汗内战开启。值得一提的是，杜文龙还说了一件事，那就是美国在这件事中会扮演什么样的角色。毕竟塔利班早就因为接受了美国诸多装备而鸟枪换炮，反塔利班力量为什么能打塔利班一个措手不及？而且只有阿富汗乱对美国来说才是有利可图，塔利班力量的崛起说不定也就是由美国人的插手，甚至在未来，美国或许依然会给这些反塔利班力量提供帮助。就像杜文龙的原话说的：“美军虽然走了、撤了，但通过有限代理人战争给塔利班制造点麻烦，使阿富汗陷入长期内乱内。”战难度并不大。解放军八月十七号在台海多海域举行实兵演习的新闻，相信很多人都知道了。罕见的点名美台，在外界看来，此次演习大有与美军二零二一全球大规模军演唱对台戏的架势。有岛内人士指出，从十七号至十九号三天，解放军军舰、军机与台军机舰高度对峙。美军侦察机和无人机也在台海四周高度警戒，三方对峙的情况相当危急。虽然没有擦枪走火，但是背后的大战或许已经打响了。岛内很多人认为，此次解放军大动作军演的导火索可能是美台首次进行的联合海上救难与反恐演习，并且台方面还甚至高调宣称，四千吨级的加义舰将参与到这次美台演习中。加义舰是一艘准军事规格的舰船，可以随时进行平战转换、改装作业，使其立刻具备战斗。要知道，对于此次美台演习，美军官方都是异常的低调，没有任何回应，反而岛内顽固分子们却高调宣传。在外界看来，这是赤裸裸的挑衅、越线行为，解放军自然不能容忍。最终举行了此次点名针对美台的军事演习。据悉，十七号是我军军事动作最大的一天。从早上开始，我军战斗机、轰炸机就大批次的在台西南和东南空域进行活动，而那天刚好是台计划试射雄风二 E 巡航导弹的日期，这显然不是巧合。据台湾方面发布的航行动态来看，解放军军机就是为了针对台导弹试射进行反制而来的，所以他们认为，虽然未发生战斗，但在电子战的博弈早已开始。有岛内民间无线电爱好者表示，从他们私下收集的信息来看，美军 RC-135 电子侦察机和 EP-8 电子战飞机。很可能与解放军远干机曾发生过电子战缠斗，导致当时的无线电信息传出了许多不明信号。据悉，整个台海地区军事紧急状态一共持续了长达七十二小时。解放军高强度的演习，致使美台双方都高度紧张，生怕我军突然真的采取行动。美国更是站出来，试图为紧张的台海局势降温。美国国务院东亚及太平洋事务局于八月二十一号在社交媒体上表示，将在一个中国的框架下，继续支持以和平方式解决两岸问题，同时希望。让我军停止对台的军事行为，双方进行有意义的对话。有分析人士指出，解放军高强度的严密操练，让美国看到了中国维护国家统一的决心。美国并没有信心在台海和解放军进行一场大战，所以态度大变，希望通过和平解决的借口来拖延台湾问题，维持目前的平衡。不过，不管美国抱着什么心态，祖国统一问题不容商量。希望通过这次危机，能够让美台认识到，以武拒统是没有出路的，放下对抗思维，让两岸关系回到和平发展的轨道。上才是正道。
近日，央视罕见的公布了关于 GF22 高速风洞的最新视频。位于我国怀柔的 GF22 高超速风洞将在2022年建成。据专家介绍，在建成之后 ，GF22 高超速风洞将成为全世界最先进的风洞。是的，你没有看错，就是最先进的，没有之一。怀柔科学城位于我国的首都北京。这里的科研人员遵循着钱学森、郭永怀两位我国近代物理学奠基人的指定的战略方向，一路攻关，历时半个多世纪才打造出这个世界规模最大、性能最先进的激波风洞。据央视介绍 ，GF22 高速风洞可以覆线四十公里至一百公里高空，时速最高可达十公里每秒，这相当于约三十倍音速的飞行条件，未来将成为我国研制新一代飞行器必不可少的基石。它的研发成功意味着我国的航空航天技术将迎来重大突破，未来有关高超音速方面的重大科研都会少走很多弯路。而央视公布的画面中出现了一款新型的高超音速的飞行器，并配有吸气动力、机动飞行、全球到达等字样。据悉，其最大飞行速度能够达到十二马赫，可以在一到两个小时之内到达全球的任何地方。最引人关注的还是旁边的一款神秘的天地往返飞行器图片。此前，中国国防科工局新闻宣传中心曾用“过于先进，不便展示”介绍过这一项目，这更增加了其神秘感。此次公布图像可以说是千呼万唤始出来。据悉，这款天地往返飞行器最高时速能够达到二十五马赫，也就是音速的二十五倍，这比我国的高超音速导弹东风幺七还要快上五马赫。也就是说，目前我国这一神秘的空天往返飞行器的性能和美军研制的 X 3 7 B 空天战斗机性能差不多，都能够以二十五倍音速飞行，并且能够在卫星轨道上执行任务。不要小看了它的功能，它能够躲避常规军用雷达的侦查，可以在搭载先进的导弹和激光武器，在亚轨道进行长时间的逗留，能够随时对敌方进行远程精准打击，甚至可以摧毁他国在轨卫星，作战潜力十分巨大。目前，美俄等大国都在对高超音速武器进行研究。高超音速武器或许会成为未来战争的主力。如果没有 GF 1 2这样的风洞，或许到现在我国都还没有像东风17这样令敌人闻风丧胆的武器。随着 GF 2 2的诞生，相信我国的高科技飞行器将会越来越多。在未来的高科技战争时代，谁的武器更先进，就能先一步占据战场的主动。而我国的 GF 2 2的研制成功，将会为我国在航空航天领域的发展带来巨大的便利。未来，我国在研制高超音速武器和空天往返飞行器方面，会大大领先于其他国家，使我国在可能存在的大国冲突中占据更加有利的位置。我们知道，印度有一段作为殖民地的历史，也因为这个历史，导致印度很多人接受了西方思想的影响。以至于印度政治侵略性十足，而如今一件事更是证明了印度从未放弃继续侵占中国领土的野心。据环球网消息，日前，印度籍独立记者阿卡什哈桑在《南华早报》上发表了一篇文章，其中就写到了两名来自尼泊尔的女工以及数以百计的各种各样工人被印度边境警察雇佣，在世界屋脊为印度修建基础设施。基础设施包括机场、隧道以及其他各种能够让印度军队迅速进入拉达克的途径。按照报道的说法，去年六月之后，印度开始加大了在拉达克修建道路、修建新的军事基地、停机坪、桥梁、隧道等各种基础建设的力度。其中，光是机场，印度就会建造全新的四个机场，在这之中还不包括其他的大约四十个直升机停机坪，而这之中至少有二十五个是部署在中印边境线附近的。也就是说，一旦建成，印度将可以在拉达克部署更多的武装直升机以及更多的战斗机，比如印度一直心心念念要部署在这里的阵风，到时候就能迅速抵达中国边境线。另外，必须要提到的是，印度还花费十四亿美元的重金修建一条从克什米尔到拉达克的隧道，甚至印度目前还在预备另修数条其他重要路线，比如自喜马希尔邦到拉达克地区的路线。而且还真没想到，有印度陆军上将直接表示，这些动作就是为了改变印度陆军在冬天没有任何手段的情形。甚至还有印度高官放话，和中国局势紧张，让印度必须在边境修机场等基础建设。很显然，印度对去年冬天毫无还手之力已经有了心理阴影。所以这次大张旗鼓搞基础建设，就是为了在之后能够继续挑衅中国，并且不会被中国压着打。但是印度真的觉得光是这样就能够在中国身上讨到好处吗？说实话，印度的军事实力不过关，就算建立的基础设施能够起到预计的作用。
，印度也无法真正对抗中国。毕竟中国实力比之印度真的高太多。就算让印度建立完整的基础建设，中国也只需要一个动动指头，这些就能直接消失。不过不管如何，就像国人说的，印度想要重返拉达克，为下次战争做准备的野心已然毕现。这就是在欠打。中国有必要让印度清楚，究竟是谁在制造紧张。中国究竟怕不怕印度？